이두준 씨, 강사님이 먼저 오셔서 기다리고 계시니까 사비 강의실로 바로 가시면 돼요. 네. 너무 긴장하지 마세요. 저희 강사님이 또 짤퉁 컴퍼니 면접만 100번 넘게 본 전문가시니까 잘 알려 주실 거예요. 아, 어, 감사합니다. 와, 그 정도로 진행했으면 짤퉁 컴퍼니 인사 담당자였나? 역시 컨설팅 비용이 괜히 비싼 게 아니야. 녹화하라고? 다시. 뭐야? 다시. 다시! 아니 왜 자꾸 두드리란 거예요? 준 학생 지금 뭐하러 왔습니까? 면접 컨설팅 받으러 왔죠 면접은 노크부터 시작합니다 이런 기본적인 것도 못해서 어떻게 회사에 입사하겠다는 겁니까? 다시! 아니 씨발 이게 뭐라고 몇 번을 두드리는 거야? 지금 눈 사람 만들러 왔습니까? 다시! 다시! 아 방금 거 괜찮았는데 다시 한번 해보죠 다시 자 마음을 가다듬고 다시 네, 들어오세요. 아니, 이게 아까랑 뭐가 다른데? 뭐, 뭐야? 여기가 무슨 신병교육대도 아니고 뭐 합니까? 빨리 빨리 못 앉습니까? 면접관을 언제까지 기다리게 할 셈입니까? 아, 네, 네. 아, 왜 자꾸 째려보는 거야? 당신은 방금 떨어졌습니다. 왜냐? 면접관과의 기선제압에서 실패했기 때문입니다. 네? 두준 학생은 면접에서 가장 중요한 게 뭐라고 생각합니까? 학벌, 스펙, 경력 다 틀렸습니다. 가장 중요한 건 바로 첫인상입니다. 이미 들어오는 순간 눈빛, 표정에서 이 지원자를 뽑을지 말지 결정합니다. 그런데 눈을 피해! 눈을 피한 순간 당신은 이미 면접에서 떨어진 거야, 알아? 주, 죄송합니다. 마지막으로 딱한번더 기회를 주겠습니다. 잘할 수 있습니까? 네! 더 크게 잘할 수 있습니까? 네! 자, 이 상태에서 미소를 지어봅니다. 좋습니다. 자, 이제 1분 자기소개를 들어보겠습니다. 네, 안녕하십니까? 저는 짤퉁 컴퍼니 MD 파트 지원자 이두준입니다. 저는 평소 유튜브를 즐겨보며 1분 지났습니다. 어, 벌써요? 1분 자기소개의 핵심은 면접관들의 눈과 귀를 사로잡는 것입니다. 대기업 면접에 많게는 1만 명이 넘는 지원자가 오는데 당신이라면 당신의 지루한 소개를 제대로 들을 것 같습니까? 아니요. 자, 1분 자기소개의 핵심은 환기입니다. 이제부터 두준 학생은 1만 명의 지원자와는 다른 행동과 어투, 내용으로 본인 어필을 하여 면접장 분위기를 환기시킵니다. 알겠습니까? 네, 다시 해보겠습니다. 1분 자기소개 해주시죠. 아휴 면접 보느라 고생 들었습니다 저는 짤퉁 컴퍼니 MD 파트 지원자 이두진입니다 배트 주세요 어려서부터 우리 집은 부유했었고 남들 못하는 돈에 한번 못한 적 없었고 일터에 나가신 어머니 집에 없으면 이제 보는 걸 넘어 돈 벌어주는 직원이 되겠습니다 훌륭합니다 <웃음> 감사합니다 역시 면접 경험이 풍부한 강사는 달라 비싸긴 하지만 그만큼 잘 알려주시고 진짜 잘 왔다 자 이제 질문하겠습니다 넵 네? 오늘 팬티 무슨 색깔입니까? 팬티색이요? 당황하면 안 된다니까! 면접관이 정말 당신 팬티색이 궁금해 묻는 거라 생각합니까? 이게 다 지원자의 재치와 순발력을 보기 위한 질문입니다. 알겠습니까? 아... 네! 알겠습니다! 자, 다시 질문합니다. 상여자와 여고생이 싸우면 누가 이길 것 같습니까? 아니 왜 자꾸 그딴 이상한 질문만 하는 거예요? 면접장에서 어떤 질문이 튀어나올지는 아무도 모르는 겁니다. 닥치고 질문해라 대답하십시오! 에이, 여고생입니다! 여고생의 전투력은 두 명의 특수부대원의 전투력과 같다고 있습니다. 이를 토대로 보면 여고생은 학교라는 소속에서 고3이라는 높은 직급을 가진 반면 상여자는 회사에서 아직 주인밖에 안 되는 직급으로 복종해야 할 상관이 많기 때문에 전투에 제약이 따를 거라 생각됩니다. 훌륭합니다! 논리력을 묻는 질문에선 정확한 정답이란 없습니다. 그런 점에서 두준 학생은 본인의 생각을 주저없이 어필했고 근거 역시 나름대로 논리적이었습니다. 감사합니다! 하지만 하지만 몸을 한시도 가만히 두질 않는군요. 흐트러진 자세는 면접관들에게 자칫 불성실해 보이거나 산만하게 보일 수 있어 감점 요인이 될수 있다는 거 모릅니까? 이렇게 숙련시켜 놔야 긴장된 상태에서도 일정한 자세를 유지할 수가 있는 겁니다. 알겠습니까? 네! 자격증 있습니까? 있습니다! 몇개 있습니까? 하나 있습니다! 자격증 이름 외치면서 마무리! 컴퓨터 활용 능력! 아! 자, 마지막으로 면접 구치기 알려주고 마치겠습니다. 오! 뭐야? 다 계속 입게 입고 온다며! 나만 수산시장에 펼쳐진 은갈치 마냥 튀잖아! 아니야! 면접만 잘 보면 되니까 잘하자, 이두준! 27번, 28번 들어오세요. <웃음> 이겼다! 뭐 하자는 거예요? 네? 면접관이랑 싸우러 왔어요? 아닌데요 자 각자 1분씩 자기소개해 주세요 넵! 면접 보느라 고생들 하십니다 저는 짤퉁 컴퍼니 MD 파티 지원자 이두준입니다 배트! 음. 아직 다안 했는데 아이씨 이게 아닌데 이렇게 된 이상 강사님에게 전수받은 마지막 필살기 들어간다! 옆자리가 말할 때마다 리액션을 해줍니다 그렇게 되면 면접관들의 관심과 시선이 당신에게 쏠리게 될 것입니다. 이제껏 경쟁 사회에서 보지 못한 이타심과 공감 능력을 가진 1%의 보기 드문 젊은이로 인식될 것입니다. 알겠습니까? 
안녕하십니까? 고무줄처럼 늘어나는 창의력과 LED 등처럼 꺼지지 않는 열정을 갖춘 지원자 곽인아입니다. <웃음> LED 등이래. <웃음> 어... 지금부터 저만의 강점 세 가지를 설명해드리겠습니다. 첫째, 어려운 형편 속에서도 전체 꿈과 목표에서 멀어지지 않기 위해 학업과 아르바이트를 동시에 병행하며 4.2라는 학점대를 유지했습니다. 어? 어? 이 친구 이거 요즘에 보기 드문 젊은이구만! 어, 두, 둘째, 어... 저, 잠시만요... 에휴, 면접을 쳤 따위로 봐서야... 아니, 당신이 자꾸... 젊은 사람이 저렇게 대답을 절어서 어째? 안타깝지만 나가리야... 아휴... 저기요, 이도준 씨... 네! 준비된 인재 이도준! 바로 여기 있습니다! 나가... 너... 누구야? 너무 긴장하지 마세요. 저희 강사님이 또 짜퉁 컴퍼니 면접만 100번 넘게 본 전문가시니까 잘 알려주실 거예요. 야, 100번 넘게 봤다는 게 면접을 진행했다는 뜻이 아니라 지원했다는 거였어? 야이 개!